আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এর প্রতিরক্ষা নীতিমালায় বলা আছে আমি আবার বলছি যে সেনাবাহিনী দেশের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দুর্যোগে যখন দলগুলো একে অন্যের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত হয় দেশে যখন অরাজকতা সৃষ্টি হবে রক্তপাত হবে সেই সময় সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষ নেবে আসসালাম আলাইকুম দর্শক শুভেচ্ছা নিন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক শিরোনাম দেখে বুঝতে পারছেন আমাদের সঙ্গে যিনি যোগ দিচ্ছেন তিনি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র যদি বলি আমি ভুল হবে না চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দি লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দি পিএইচডি জনাব সারওয়ার্দি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আর ধন্যবাদ কনক ভাই আসসালামু আলাইকুম দেশের সকল শ্রোতা দর্শক দেশের বাইরের শ্রোতা দর্শক সবাইকে আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা তো স্যার আপনার নিশ্চয় মনে আছে দর্শক আমরা চোদ্দই জুলাই দুই হাজার বিশে প্রথম জেনারেল সালওয়ার্ডি আমার সাথে এই চ্যানেলে কথা বলেন এবং তারপর পরই অ্যাকচুয়ালি তার উপরে অনেক ধরনের ঝামেলা নেমে আসে এবং এবং আমি বলবো যে জেনারেল সালওয়ার্ডি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কি বলবো মানে সাইলেন্স ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর প্রথম ধাপের ব্যক্তি যিনি কথা বলা শুরু করার পরে আসলে অনেকেই সাহস করে এগিয়ে এসছেন যদিও তার উপরে অনেক চাপ গেছে সে বিষয়গুলো আমরা শুনবো তার আগে আমাকে প্রথমে বলে রাখি লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দি তিনি নবম ডিভিশনের জিওসি ছিলেন তিনি স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এস এস এফ এর প্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষায় তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন সেনাবাহিনী থেকে তিনি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা থেকে শুরু করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গাতেই দায়িত্ব পালন করেছেন তো দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন সেনাবাহিনীতে একাধিকমে কাজ করেছেন তো আমরা আসলে স্যার আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই খুবই আনন্দিত আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা যে আপনি আবার আমাকে সময় দিচ্ছেন তো চোদ্দ জুলাই দুই হাজার বিশে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছি কিভাবে আমাদের সেনাবাহিনীতে ভারতের হস্তক্ষেপ চলছে কিভাবে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে তো আমরা যদি সরাসরি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে পনেরো বছর বাংলাদেশ একটি আওয়ামী শাসনে আছে বলা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট শাসন স্বৈরাচারী শাসন এই পনেরো বছরের এই আগ্রাসনের পরেও আমরা কিন্তু সেনাবাহিনী তরফ থেকে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখি না সেনাবাহিনী তরফ থেকে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখি না এটা আপনি কিভাবে দেখেন এটা কি সেনাবাহিনী দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী বলে আমরা যাদেরকে সম্মানিত করি এটি কি তাদের দায়িত্ব নয় ধন্যবাদ কনেক সারোয়ার দর্শক এবং শ্রোতা একজন সেনাবাহিনীর উদ্ধতন কর্মকর্তা বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত আমার সংগঠনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং আমার ভালোবাসা আমৃত্যু থাকবে তবে আমি এখানে নিঃসন্দেহে সত্য কথাগুলো তুলে ধরুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটা প্রতিষ্ঠান এবং কালের পরিক্রমায় দেশ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগে এবং জাতীয় বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদাই জনগণের পাশে থেকেছে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে একটা জিনিস ভুলে যাবার নয় যে সেনাবাহিনীর পরিপূর্ণ ভাবে বাংলাদেশের জনগণের অন্তরাত্মার অংশ জনগণের পয়সায় এই বাহিনী চলে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এদের সংসার চলে এই বিষয়টা কিন্তু সেনাবাহিনী আত্মস্ত করেছে প্রশিক্ষণে আমাদেরকে এই বিষয়টা বোঝানো হয় যে আমাদের লয়ালটি কিন্তু আমার দেশ এবং জনগণের প্রতি আমি সেই সেনাবাহিনী পনেরো বছর নিশ্চুপ ছিল আমি সেটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবো এ কারণে যে এটা বর্তমান শাসক বা যারা দেশ শাসন করছে শুধুমাত্র তাদের আমলের থেকে শুরু হয়েছে তা নয় আমি 
ওয়ান ইলেভেনের সময় চলে যাব আপনারা জানেন জেনারেল মইনু আহমেদের প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনীর অনেকটা ভূমিকায় এক এগারো সরকার গঠিত হয়েছিল কিন্তু বেদনার বিষয় জেনারেল মইন ইউ আহমেদ ভারতের প্রণব মুখার্জির সাথে একটা বিশেষ গোপন একটা চুক্তি বা একটা গোপন একটা সমঝোতা করেছিল এবং সেই সমঝোতাটা ছিল ওনার ক্ষমতায় টিকে থাকা ভবিষ্যতে তার উত্তরণ এবং পরবর্তীতে নির্বিঘ্নে যে সরকার আসবে সেখানে তাকে দায়ী মুক্তি দেয় এই সবগুলো তিনি অর্জন করেছিলেন প্রণব মুখার্জির মধ্যস্থতায় আওয়ামী লীগ এবং প্রণব মুখার্জির মধ্যস্থতায় এটা রেফারেন্স আছে প্রণব মুখার্জির লিখা বই কোয়ালিশন ইয়ার্স এই সময়ের যে লিখা বইয়ের একশো বারো পাতা সেখানে তিনি কিভাবে মইনু আহমেদকে সহায়তা করেছেন সেটা উল্লেখ করেছে এবং ওই সময়ে সরকারকে কিভাবে সহায়তা করার জন্য মইনু আহমেদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন পরবর্তীতে যখন মইনু আহমেদ বিদেশে এসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখনও তার চিকিৎসার জন্য মার্কিন সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ করেছিলেন এবং সেভাবেই তিনি তাকে সাহায্য করেছেন আমি সেখানে যাব না সেটা তাদের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক কিন্তু কিভাবে সেনাবাহিনীকে ভারতের দ্বারা প্রভাবিত করা হয়েছে আপনি দেখুন নির্বাচন দু যেটা হয়েছে এই নির্বাচনে পুরো বিশ্বকে বলা হয়েছে এটা একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে সুষ্ঠু হয়েছে আমার কথা হলো সে নির্বাচনে কি বিরোধী দল নিরপেক্ষ পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে তাদের সদস্যরা সবাই কি জেলের বাইরে এসে জনগণের সাথে মিশে তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পেরেছে তাদের নামে কতগুলো মামলা ছিল সে মামলাগুলি নির্বাচনের সময় বা পরবর্তীতে সেগুলোকে উদ্র করা হয়েছে নির্বাচনের সময় বিরোধী দলের সমর্থক এবং কর্মীদেরকে কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি করা হয়েছে নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়েই বা তাদের অবস্থা কেমন ছিল সবকিছু মিলে আমি বলবো তৎকালীন এক এগারোর সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটা নিঃসন্দেহে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে ভারত এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি মইনু আহমেদের প্রচেষ্টা এভাবে তিনি ইমিউনিটি পেলেন পরবর্তী সরকার গঠন হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেখানে এবং বারবার কিন্তু শেখ হাসিনা তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেত্রী বার বলেছেন যে এক এগারো সরকার বা যে ঘটনা এটা ওনার আন্দোলনের ফসল তিনি তাদেরকে দায়ী মুক্তি দিবেন তিনি তাই করেছেন শুধু তাই নয় এক এগারোতে যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিল মনে করেন গোয়েন্দা সংস্থা সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য স্থানে এমন কি পুলিশ এবং প্রশাসন প্রত্যেকে কিন্তু তাদের এই দায়িত্ব কন্টিনিউ করেছেন এবং শুধু তাই করেননি তারা উচ্চতর পদে পদাসীন পদায়িত হয়েছেন এবং প্রত্যেককে বড় বড় পদে এনে তাদেরকে সরকার বিভিন্ন রকমের তাদের পছন্দের কর্মকাণ্ডগুলো করিয়েছে তখন একটি কথা প্রচলিত ছিল সেটা হলো এনিমিজ এনিমি ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড মানে এরা বিএনপি কে বা বিরোধী দলকে হয়রানি করেছে এক এগারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সুতরাং এদেরকে এখন আমি ব্যবহার করব তো এই এই যে ফিলোসফিটা এই ফিলোসফিতে কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ঘটনাটা কি ঘটেছে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার নয় বাংলাদেশ রাইফেলসে আমার সাতান্ন জন ভাই তাদের প্রাণ হারিয়েছে আরো অনেক বেসামরিক লোক 
আরো কিছু লোক সেখানে তাদের প্রাণ হারিয়েছে আমার কথা হলো সেটা কি হত্যাকাণ্ড ছিল নাকি ষড়যন্ত্র ছিল এটা তো অবশ্যই বের করতে হবে তবে আমার মতে নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি গণহত্যা একটা জেনোসাইড हत्याकांडर कारण सें बाहन बर्तमान दुरबलता प्रभाव कतटुकु पड़े बर्तमान सें बाहन तदंत तो तो जड़ित छा तद तो कर निर्दिष्ट टीम छो सरकार सेंा बाहन पक्ष छो बे तदंत होना से सठीक जाना नहीं तब आज प्रश्न कर सरसि एक प्रश्न जो घटना बांगलेश सें बाहन मनोबल और कर्मकांडे को प्रभाव फेले कि ना निसंदेह फेले प्रथम हल सें बाहन एक चेन अब कमांडे क्ज कर आनी अपन अफिसार दे अत्यंत निष्ठुर भाव हत्या घटनार समय आधा घंटा कि बीस मिनट ये समय मध्य सें बाहन के हस्तक्षेप करान जित तेने तरह अफिसार्स देखे उद्धार करते सें बाहन से क्षमता छोटे मईनू आहमेद से क्षति करें बार बार सरकार रेफरेंस दिए प्रधानमंत्री प्रतरक्षा मंत्री का क्लियरेंस पानी हमारे कथा हल सें बाहन तरह अफिसार्स दे जवान दे प्रशिक्षण दे जख तुम सहकर्मी कि राष्ट्रीय सम्पद घटन पड़े तक से उधार कर प्राण रक्षारकम आदेश अपेक्षा ना कर प्रथम से क्षति करते सें बाहन अफिसार्स दे हत्या बाहन प्रधान विडीआर जेनारे शिक सेंा प्रधान जो कर प्रधानमंत्री जो कर बाहन प्रधान कारो आदेश अपेक्षा टार जन दीर्घ सुश्रितागुलर प्राण हानि करते सूझ दिले क्यों तरह जरा से सरकार गोयंदा संस्था छो डिजिएफ आई एन्य स्थानी जरा छो एन एस आई ते तारा घटना आगे थे जेने थे क्योंकि जानबे ना क्यों अवश्य ता जानत कारण तरा प्रधानमंत्री के बेपारे सतर्क कर प्रधान कथा हल तदंतर कथा तदंतर मूल विषय हलो क्यों सें बाहन से हस्तक्षेपे दीर्घ सूत्रित करलो हस्तक्षेप करल ना कि दोहै दिल देश प्रधानमंत्री ना पावाते हत्या मन क्या घटना घटे एक सें बाहन एक बड़ शक्तिशाली सें बाहन तरह मात्र छोमीटर दूरत दुर्घटनाटी घटल हत्या घटल नरहत्या हल से तोमीटर दूरे गटनाटी पर्यवेक्षण कर हस्तक्षेप कर मेने जाए तो मनोबल निसंदेह मनोबले आघात करण हल एर पीछने तरे एक षड़ आ आंचलिक षड़ेटार पार्श्वर्ती देश कि क्षमत राजनैतिक दल संस्रोत छोड़ो गवेषण परवर्ती सें बाहन के जे भाव अफिसार्स दे चाकुरच्युत कर 
যেভাবে তাদেরকে নিগৃহীত করা হয়েছে এই ঘটনার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা মানে তারা অনুশোচনা করেছে কেউ কান্নাকাটি করেছে কেউ এটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ওই সকল অফিসাররা বিভিন্ন ভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে তাদের প্রমোশন বন্ধ হয়েছে তার মানে কি এটি কি ষড়যন্ত্রের অংশ নয় এটা কি বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ না হলে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল তারপরে যারা এটা নিয়ে অনুশোচনা করবে কিংবা প্রতিবাদ করবে সেনাবাহিনীতে তাদেরই শাস্তি হলো এবং আজ পর্যন্ত এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে একটি আতঙ্ক আতঙ্ক এই কারণে এর পিছনে শক্তি আবিষ্কার না করা পর্যন্ত সুষ্ঠু তদন্ত হয়ে শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এই গণহত্যার আমার মনে হয় না এটা সুরা হবে এবং এটা আতঙ্ক হিসেবে থেকে যাবে স্যার আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে যেটি আপনি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি যে ধরেন বলা হয় যে ব্রাদার ইন আর্মস সেনাবাহিনীর সদস্যদের কারণ আপনাদের যেভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে প্রশিক্ষণ যা কিছু হয় মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে রক্তের বন্ধনের আত্মীয়তার মতো একটা বন্ধন সৃষ্টি হয় তো সেই ক্ষেত্রে দুই হাজার নয়ে শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যে এই ঘটনাটিকে অনেকে পরিকল্পিত মনে করেন যে ভারতের সহায়তা এই ঘটনাটি ঘটেছে একটি প্রতিশোধ অবস্থান থেকে ভারত এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে কিন্তু এই যে পরবর্তী সময়ে ধরেন সাতান্ন জন অফিসার আমি ধরে নিলাম একটা দুর্ঘটনা কিন্তু যারা প্রতিবাদ করল তাদেরকে একে একে সরিয়ে দেয়া তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে পানিশমেন্ট দেয়া তাদেরকে ফোর্স রিটায়ারমেন্টে যেতে বাধ্য করা এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে মানে সেনাবাহিনী কি আমাদের সেনাবাহিনী আছে মানে আমাদের সেনাবাহিনী বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এই সেনাবাহিনী নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী জনগণের রক্ষায় যারা জীবন দিতে প্রস্তুত দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিতে প্রস্তুত সেই সেনাবাহিনীকে আপনি এখন কিভাবে মূল্যায়ন করেন এবং এর পরবর্তী আরো পনেরো বছর পার হয়ে গেছে এখন আপনি বলেছেন দুর্ঘটনা এটি দুর্ঘটনা নয় এটি পরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্রের অংশ এবং এখানে পরিকল্পিত ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে এর সাথে পার্শ্ববর্তী দেশের সংশ্লিষ্টতা দেশের রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা ক্ষমতাসীন দেশ সংশ্লিষ্টতা সেনাবাহিনীর কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্বিঘ্ন নির্বিঘ্নে হত্যাকাণ্ড পরিচালনার সময় তারা এটাকে কোনো ক্রমেই তারা এটাকে বাধা না দেয়া এ সবকিছুই কিন্তু বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধান করে বের করার সময় এটা আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে যারা খুব সচেতন তারা অলরেডি বের করেছেন এবং সময় মতো এটার সঠিক বিচার হবে তবে আমার কথা হলো এই একটি ঘটনায় সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে এবং সেনাবাহিনী ধ্বংস করে ফেলেছে আমি সেটা বলবো না উনিশশো একাত্তর সনের মুক্তিযুদ্ধের পরে আমাদের সেনাবাহিনী প্রায় অত্যন্ত ছোট ছিল আমরা সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ ঘটিয়েছি আজকে আমাদের বিশাল একটি সেনাবাহিনী দেশে নয় দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তি রক্ষায় বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে এবং সেখানে সুনাম অর্জন করছে আমি অনেক কাজের মধ্যে একটি অত্যন্ত আমি বলবো যে দুর্নামের বিষয় হলো পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার নয়ের এই ঘটনাটি সেখানে সেনাবাহিনীর যারা নেতৃত্বে ছিল তাদের যেহেতু আমি তখন একটি কর্মকাণ্ডে ছিলাম না আমি তখন ছাত্র অফিসার ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে যখন ঘটনাটি ঘটে তো আমরা তো আমাদের তো কোনো ইউনিটও নাই কিছু নাই ওই অবস্থায় কিন্তু মানে আমরা দেখেছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয়েছে যে এটার যদি যত দেরি হোক পনেরো বছর কেন যদি বিশ বছর লাগে এর পরিপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করা না হয় শুধু কিছু বিডিআর এর তৎকালীন সৈনিকের শাস্তি ব্যবস্থা আওতায় না এনে এখানে সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য দোষী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দোষী সেনা কর্মকর্তা দোষী বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা যাদের দায়িত্ব ছিল সকলকে এর আওতায় আনতে হবে এবং এ বিচার না হওয়া পর্যন্ত পুরো বাঙালি জাতির জন্য এটা একটা কলঙ্ক এটা একটা কলঙ্ক হয়ে থাকবে তো স্যার অবশ্যই কলঙ্ক হয়ে থাকবে কিন্তু পরবর্তী যে ঘটনা প্রবাহ অর্থাৎ আমি স্যার আসলে খুব সাধারণ মানুষ একজন লেম্যান আমি অনেক কিছুই বুঝি না আপনাদের সেনাবাহিনীর বিষয় এবং যেমন ধরেন 
যে আপনি চল্লিশ বছর সেনাবাহিনীতে সার্ভ করেছেন একজন দক্ষ অফিসার হিসেবে নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন আপনি আপনার আপনার যে অভিযোগ করোনার সময় আপনাকে আপনার টিকা নিতে দেওয়া হয়নি করোনা টেস্ট করতে আপনি সিএমএসে যেতে পারেন নাই আপনি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকতে পারতেন না জেনারেল আজিজের সময় আপনাকে পার্সোনাল নন গার্ডা করা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আপনি আমার সাথে ইন্টারভিউ দিলেন চোদ্দই জুলাই দুই তারপরে প্রায় উনিশ দিন আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে এবং আমি যতটুকু জানি এখন পর্যন্ত তারা আপনাকে অনুসরণ করে নানাভাবে ডিস্টার্ব করে কিন্তু আপনার সেনাবাহিনীর আপনাদের যারা জুনিয়র মানে এরা তো আপনাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত এখন যারা বড় বড় বেজ লাগিয়ে ঘুরছেন তারা আপনাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত তারা আপনাদের কি বলবো জুনিয়র ব্রাদার ব্রাদার ইন আর্মস তাদের তো কোনো কার্যকর ভূমিকা দেখি নাই এক এখন দেখছি সেনাবাহিনীর ভিতরে ডিজিএফআই তত্ত্বাবধানে আয়নাঘর বলে একটি গোপন বন্দিশালা আছে যেখানে নির্মমভাবে বছরের পর বছর বন্দি করে রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহিল আমান আজমি এখনো নিখোঁজ কর্নেল কি নাম কর্নেল এই যে কর্নেল আগেন হাসিন কর্নেল হাসিনকে তার আরেক জুনিয়র অফিসার মাথায় বন্দুক ধরে পিস্তল ধরে অপহরণ করে নিয়ে গেছেন তো এই যে ঘটনাগুলো অর্থাৎ সেনাবাহিনীর ভিতরে এটা ঘটবে এটা তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার তাই না ব্রাদার ইন আর্মস সিনিয়র অফিসার এইভাবে ঘটছে আয়না ঘরের মতো একটা জায়গা তারা তৈরি করেছে একটি স্বাধীন দেশে আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের ভাই বন্ধু এটা আপনি কিভাবে দেখেন একজন সাবেক জেনারেল হিসেবে দেখুন একটি সরকার গণতন্ত্রের নামে যখন সৈরাচারী হয়ে উঠে তখন তার ফেসিজমকে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনী এটার আমি বলবো এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেনাবাহিনীর কমান্ডে আজিজ আপনি তার নাম বললেন তার মতো লোককে এনে এই ঘটনাগুলো ঘটানো হয়েছে অধিকাংশ কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গোয়েন্দা সংস্থাতে যাদের নাম ছিল এদের নাম আর এখন আমি নিচ্ছি না এদের প্রত্যেকে কিন্তু ওই কোনো কারণে হয় এক এগারোর দোষে দোষী অথবা পরবর্তীতে আপনার যে খুন গুম এবং বিভিন্ন ভাবে যে মানুষকে হত্যা করা এগুলোর সাথে জড়িত এটা যে শুধু সেনাবাহিনী তা নয় পুলিশের ভিতরে ঘটেছে এবং পরবর্তীতে র্যাবের মধ্যে ঘটেছে এটা আন্তর্জাতিক ভাবে বিভিন্ন সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে আমার কথা হলো একক ভাবে সেনাবাহিনী নয় ফ্যাসিজমের যে উচ্ছিষ্ট এটা মোটামুটি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানই খেয়েছে এই বিষয়টা আমি আপনাকে আহ দুই সালে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি এবং সেই ব্যাখ্যায় জেনারেল আজিজ তার পরিবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা সহ অন্যান্য সংগঠনে যারা চাকরি করে পুলিশে যারা আছে সবার সম্পর্কে বলেছি যে বাংলাদেশে কোন বড় প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তির পদায়ন পার্শ্ববর্তী দেশের সুপারিশ ছাড়া হয় না তো সেটা কিন্তু এখনো চালু আছে সেখান থেকে বের হতে হলে আপনাকে তো মূল বিষয়টাতে যেতে হবে বিষয়টা হলো ক্যান্সার এবং সেটা হলো আমাদের শাসন ব্যবস্থা আমরা কিছু লোক আমি বলবো না যে পুরো সেনাবাহিনী পুরা পুলিশ পুরা প্রশাসন কিংবা বিচার বিভাগ এর সাথে জড়িত এর থেকে কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাদের সুযোগ সুবিধা তাদের পরিবারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই ধরেন কর্মকাণ্ডের সাথে সরকারের সরকারকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে সহযোগিতা করে খারাপ উপদেশ দিয়ে তারা এখানে নিয়ে এসেছে আমি বলবো এর সাথে ওই সকল ব্যক্তিরাই জড়িত আজিজের মতো লোকেরা এবং তারা এই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যক্তিদেরকে এই জায়গায় টেনে এনে এখন কিন্তু এই মই টেনে আর নিতে পারছে না তার কারণ হলো অলরেডি গাছে তুলে দিয়েছে সুতরাং এরা নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্য এখনো কিন্তু এই সরকারকে সহযোগিতা করবে কিন্তু তার অর্থ এই না যে পুরা সংগঠনগুলো প্রত্যেকটি ব্যক্তি এর সদস্যরা ধ্বংস হয়ে গেছে এদের 
বেঁচে থাকার অধিকার আছে এরা জনগণের অংশ তারা জানে জনগণের পয়সা এদের সংসার কিন্তু কিন্তু স্যার কিন্তু স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনারা যে শপথ নেন দেশ রক্ষার যে শপথ নেন সেটা কি শুধুই কি সীমান্তে গোলাগুলি করা দেশ রক্ষা বলতে কি শুধু সীমান্তে গোলাগুলি করা বা বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের সামনে দাঁড়ানোকে বোঝায় দেশ রক্ষা বলতে কি বোঝায় সেনাবাহিনীর আইন কি বলে আপনারা তো মানে মানে এই যে ধরেন বারো তারিখ থেকে বিএনপি যদি এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সরকার বিরোধী এই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি হবে আপনি মনে করেন স্বাভাবিক উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব সেটা হলো দেখুন সেনাবাহিনী একটা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষিত একটি সংগঠন এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর মতো এরকম প্রশিক্ষিত পেশাগত ভাবে দক্ষ সংগঠন আর গড়ে উঠেনি এটা দেশ এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সেই প্রেক্ষাপটে আমি বলবো আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এর প্রতিরক্ষা নীতিমালায়ও বলা আছে আমি আবার বলছি যে সেনাবাহিনী দেশের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দুর্যোগে যখন দলগুলো একে অন্যের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত হয় দেশে যখন অরাজকতা সৃষ্টি হবে রক্তপাত হবে সেই সময় সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষ নেবে আমি আবার বলছি জনগণের পক্ষ নেবে কোন দল কিংবা ব্যক্তির পক্ষ নেবে না আমার মনে হয় আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আপনি কি ইতিমধ্যে দেখেননি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনী সর্বদাই জনগণের পাঁচ জন্যে নিজের যান কোরবান করে দিয়েছি নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছি আপনি আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস খুঁজে দেখেন রানা প্লাজা তাজরিন গার্মেন্টস এ আমি কিভাবে দাঁড়িয়েছি অনেক সময় সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে কথা বলতে হয়েছে তাহলে এখন বিষয়টা হলো এই সেনাবাহিনী খুব ভালো করেই জানে যে জনগণ হলো তাদের জন্য বেঁচে থাকার শেষ আধার যেরকম জনগণ মনে করে সেনাবাহিনী আমাদের শেষ আশ্রয়স্থ সেনাবাহিনীও সেটা মনে করে সেই সেনাবাহিনী জনগণের দুর্দিনে জনগণকে নির্বিঘ্নে নির্বিচারে হত্যা করবে আমি এটা অন্তত বিশ্বাস করতে পারছি না এখন আপনি একজন আজিজ বা একজন আজিজের মতো ওই ধরনের জেনারেল ব্রিগেডিয়ার যারা অত্যাচার অবিচার করেছে তাদেরকে দিয়ে যদি সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে বিবেচনা করেন তাইলে মনে হয় সেটা সঠিক বিচার হবে না এটা অবিচার হবে বাংলাদেশের জনগণকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে আমার সেনাবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনী জনগণের বিপক্ষে কোনো কালে ছিল না এখনো নেই ভবিষ্যতেও থাকবে না আমি বলবো না বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কারো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে তবে নিঃসন্দেহে জনগণের পক্ষে যায় জনগণের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা বিঘ্নে না ঘটে সেই জন্য সেনাবাহিনী যা যা করা দরকার সবকিছুই করবে এখানে দুই চারজন ব্যক্তির ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কাউকে বাঁচিয়ে রাখা কোন দলকে সমর্থন দেওয়া যদি হাজার চিৎকার করে কোন কাজে আসবে না আগেও আসেনি জি স্যার সামনে আরেকটি পরীক্ষা সেনাবাহিনীর সেনাবাহিনীর যেই গৌরব যে সম্মান লুণ্ঠিত করেছে আওয়ামী লীগ গত পনেরো বছরে সামনের যেই আন্তর্জাতিক মহল যেভাবে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছে এই ফ্যাসিস সরকারকে সরিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় করতে চাচ্ছে সেই জায়গায় সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষে কতটুকু অবস্থান নেয় এটি আসলে আমার মনে হয় যে সর্বশেষ মাপকাঠি সেনাবাহিনীকে জনগণ দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী হিসেবে শ্রদ্ধা করবে নাকি অন্তর থেকে ঘৃণা করবে সেই মানদণ্ড তৈরি করার হওয়ার দেশ হলো সেনাবাহিনীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকার জনগণের যদি জীবন প্রাণ সেখানে যদি কোনো কারণে আপনার কারো দ্বারা সেটা কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হোক কিংবা কোনো শত্রুপক্ষ হোক সেটা দিয়ে আক্রান্ত হয় আমার বিশ্বাস আমি অন্তরাত্মা থেকে বিশ্বাস করি আমার এদেশের জাতীয় সেনাবাহিনী আমাদের প্রাণপ্রিয় সেনাবাহিনী জনগণের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করবে 
আমি দেখতে চাই আর কি স্যার কারণ ধরেন যেভাবে ধরেন আমরা আমাদের উলফ কান্ট্রি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হতে পারে সম্ভাব্য ভারতের সাথে যদি যুদ্ধ হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল প্রশিক্ষণ ছিল এই কেন্দ্রিক এখন ভারতের সঙ্গে যে মাখামাখি ভারত নাকি আমাদের সেনাবাহিনীকে আধুনিক সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে মানে এইটা শুনতে হতো স্যার হাসি লাগে স্যার মানে যার সঙ্গে আপনি কি মনে করেন স্যার আসলে দেখুন আমরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটিকে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতার একটা ওসিলা হিসেবে মিলিয়ে ফেলেছি এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইজ এ ডিফারেন্ট প্যারামিটার এবং সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলা হবে ভিন্ন এটার সাথে দেশের রাজনৈতিক দলের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কিংবা পার্শ্ববর্তী দলের সাথে তাদের সম্পর্ক বিশেষ সম্পর্ক কিংবা কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক সেটা কোনো বিষয় না দেশ আগে আমার দেশের স্বার্থ আগে কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পনেরো বছরের একটা হিসাব দিলেন আমি আর একটু বেশি দিচ্ছি এক এগারোর পরের সরকার সহ আমাদের দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে এবং আশা করি আগামী দিনে যারা ক্ষমতায় আসবেন সে যারাই আসুক তারা এই বিষয়গুলি নজরে রাখবেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার লাইন চ্যুত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওনারা ট্র্যাকে আনবেন এগুলোকে রিফর্ম করার ব্যবস্থা করবেন এবং রাষ্ট্র নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন যে সকল চুক্তি গোপন চুক্তি কিংবা যে সকল পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যে সকল আপনি মনে করেন যে চুক্তি হয়েছে ইতিমধ্যে এগুলা নিয়ে আবার তারা পরিপূর্ণ ভাবে বিবেচনা করবেন আলোচনা করবেন যে কোনটা রাষ্ট্রের স্বার্থে যাবে কোনটা রাষ্ট্রের বিপক্ষে যাবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীকে কেউ তৈরি করে দিবে না আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের দেশেই প্রশিক্ষণ লাভ করবে প্রয়োজনে আমরা বিদেশের সহায়তা নিব তবে নিঃসন্দেহে কোন রাষ্ট্রের করদ বাহিনী হিসেবে কিংবা মার্সেনারি বাহিনী হিসেবে কাজ করার জন্য না তো স্যার আমাদের একটু ভালো সুযোগ আসছে সামনে স্যার আমাদের এবারে পবিত্র হজে আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান গেছেন হজ করতে ডিজিএফ এর প্রধান গেছেন হজ করতে তারা পূর্ব জনমের পাপ কাটায় এসে যদি মনে করেন যে ইতিবাচক কিছু করব আগে যা পাপ করছি করছি এইটা এটা এই বোধ এই বোধটা উদয় হইলেই আসলে স্যার বাংলাদেশ বেঁচে যায় আসলে যে আল্লাহ রহমান নব্বই সালে নুরুদ্দিন সাহেব যেটি করেছিলেন নব্বই সালে নুরুদ্দিন সাহেব যেটি করেছিলেন সেই ভূমিকাটি এখন আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন সরকারকে সমর্থন করার জন্য বাইরে থাকা সঠিক নয় এবং এই কথাটাই পরবর্তীতে তৎকালীন সেনা প্রধানকে জানানো হয়েছিল এবং তিনি জনগণের পক্ষে কাজ করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে বেড়াকে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল তো আমার মনে হয় আল্লাহর রহমত ছাড়া তো কোনো কিছু হয় না আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি চান তিনি অনেক কিছু করে দিতে পারে তিনি চাইলেই সেটা হয়ে যায় তাইলে আমাদের দেশের আঠারো কোটি মানুষের এই দোয়া এর মধ্যে অনেক ভালো মানুষ আছে তাদের অন্তরাত্মার যে আল্লাহর কাছে কায় মনোবাক্যে কান্না সেটা যদি আল্লাহ কবুল করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা একটা ভালো ভবিষ্যৎ আশা করতে পারি মানে স্যার ধরেন আমি এই যে ছয় ছয় সাতশো মানুষ যার গুম হয়েছে যাদের ট্রেস পাওয়া যায় যাদের পরিবার জানে যে তার পরিবার গুম হয়েছে সেই ওদের কান্না বা ওদের নিয়ে কোনো রিপোর্ট আমি দেখতে পারি না মানে আমি এতটাই ভেঙে পড়ি মানসিকভাবে যে এটা কিভাবে সম্ভব মানে আমার রাজনৈতিক অভিলাষ কায়ম করার জন্য আমি একজনকে গুম করে ফেলবো আয়না ঘরের যে চিত্র আমরা পেলাম জয়চেভেলের রিপোর্টে তথ্যচিত্রে ভয়াবহ চিত্র একজন মানুষ কিভাবে আরেকজন মানুষ কিভাবে আচরণ করতে পারে একজন সেনা কর্মকর্তা কিভাবে আরেকজন সেনা কর্মকর্তার প্রতি এমন আচরণ করতে পারে তো আমার মনে হয় যে এগুলোর অবসানের সময় আসছে এটা খুব জরুরি তো আমি স্যার আপনার কাছে একটি বিষয় জানতে চাই যে আপনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন আপনি এস এর প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনাকে প্রোটেক্ট করেছেন 
এবং আমরা যতটুকু জানি যে এস এস এফ যারা থাকে তারা আসলে ওই ভিভিআইপি ব্যক্তির ফ্যামিলি মেম্বারের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ হয় ফ্যামিলি মেম্বার দেখা করবে কিনা সেটিও নির্ধারণ করে দেন এস এস এফ এর কর্মকর্তা যে ফ্যামিলি মেম্বার এখন যাবেন কিনা ভিভিআইপির কাছে তিনি প্রস্তুত আছেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই জায়গাটায় আওয়ামী লীগের মানে ধরেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি দল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের একটি দল মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্ব প্রদানকারী একটি দল আমরা যদি বলি সার্বিকভাবে এই অধপতন কেন আওয়ামী লীগের এবং আপনি যদি দেখেন যে বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী যারাই কথা বলছেন তারাই মিথ্যা কথা বলছেন তারাই বলছেন যে জনগণ ভোট দিয়ে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছে আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি আমরা জনগণের ভোটের জন্য আন্দোলন করেছি আওয়ামী লীগ ছাড়া এই দেশ কেউ ভালোভাবে চালাতে পারবে না অথচ দেখেন লুটপাট দুর্নীতি ভোটাধিকার কিচ্ছু নাই তো কিভাবে দেখেন এত কাছে থেকে দেখেছেন সেই জায়গা থেকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কেন এই টার্নিংটা কেন এই এই ইউ টার্ন আওয়ামী লীগের দেখুন আমরা যখন ওয়ান ইলেভেনের সময় ঢাকার বাইরে দূরবর্তী অঞ্চলে কাজ করতাম তখন আমরা কিন্তু খুব বেশি আশা করেছিলাম যে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং সঠিক নির্বাচন হয়ে ভালো মানুষরা পরিশীলিত হয়ে বিকজ অনেকের নামে মামলা ছিল যে ভালো মানুষরা এবার নির্বাচনে আসবে অংশগ্রহণ করবে এবং একটা ভালো সংসদ হবে ভালো সরকার কিন্তু পরবর্তীতে ধরুন ওয়ান ইলেভেনের সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছে সেটা কোনো ক্রমে কাম্য ছিল না যেটা আমরা ঢাকার বাইরে থেকে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি এখন আসি আপনি বলেছেন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সরকার বেদনার কথা সরকার এবং দল দুটো আলাদা সত্তা কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তারা সরকারকে দলের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে এবং পরবর্তীতে তারা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশাসন বিচার বিভাগ সেনাবাহিনী পুলিশ সহ সকলকে আত্মীকরণ করার চেষ্টা করেছে অন্তত দুটা লেয়ারকে তারা নিজেদের আত্মীকরণ করেছে এভাবে আত্মীকরণ অর্থ যে তোমরা আমার কথা মতো চলবে যা করার সেটা করতে হবে অথচ আমি একজন সেনা কর্মকর্তা সিনিয়র অফিসার হিসেবে পড়াশোনা করে যা জেনেছি একজন সিনিয়র জেনারেলের কাজ হলো সরকার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনো ধরনের উপদেশ আমরা গভর্নমেন্টকে দিতে পারি আনফর্চুনেটলি এই সরকারকে কোন উপদেশ দেওয়া তো দূরে থাক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন উপায় ছিল না আমি আট দশটা স্বৈরাচার সরকারের স্বৈরাচারী সরকার যখন দশ বছর কাল মেয়াদে ক্ষমতায় থাকে এরপরে তার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে যে সে আর এই ক্ষমতা থেকে যাবে না এবং আজীবন সে যে করে হোক এই ক্ষমতা পরিচালনা করবে তো এটা করতে গিয়ে আপনি যেটা বলেছেন সরকার তথা শাসক এবং দল আওয়ামী লীগ এটাই দেশকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করেছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে মনে করেছে তাদের অঙ্গ সংগঠন এবং সেইভাবে এখন আপনি প্রেফারেন্স টানলেন খুন গুম হত্যা অগ্নিসংযোগ বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র বিভিন্ন মাইনরিটিদের এলাকায় অগ্নিসংযোগ করে মুসলমান লোকদেরকে নাম ফাঁসাই দিয়ে এদেরকে জেলখানায় নেওয়া এই ধরনের বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করা অনেক কাহিনী আমি বলতে গেলে এগুলো কিন্তু ফ্যাসিজমের এক একটা অনুঘটক এবং এগুলো তা না করলে পরে ফ্যাসিস্ট গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে জনগণের ভোটে তারা কোনোদিন যেতে পারবে না তারা জানে যে এখন যদি আমি নির্বাচন দেই এখন নির্বাচন দিলে এই দেশের জনগণ আমাকে রায় দিবে না তো আমি জানি বলবো না যে আওয়ামী লীগ কয়টা সিট পাবে জনসমর্থন কেমন তবে আমি এটা বলবো যে আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে দল হিসেবে ক্ষমতায় আসবে না এই ভয় শঙ্কা এবং তাদের এই রিসার্চ থেকেই তারা দল এবং সরকারকে এক করে ফেলেছে এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক করে ফেলেছে এবং রাষ্ট্রে আজকে যেই ঘটনাগুলো ঘটছে এটা অবাক হওয়ার বিষয় নয় এটা পৃথিবীর অনেক দেশে ঘটেছে সেখান থেকে মুক্তির জন্য আমরা বিদেশিদের কাছে হাত পেতে থাকলে হবে না এখানে মনে করে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্র অন্যান্য দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অস্ট্রেলিয়া কানাডা সকলেই 
বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে কথা বলছি আর আমি এই প্রসঙ্গে আসছি তার আগে আমি যদি জানতে চাচ্ছিলাম যে এস এস এফ এর প্রধান হিসেবে আপনি শেখ হাসিনাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন শেখ হাসিনার মনস্তত্ত্ব আপনি কিভাবে রেক করবেন বা শেখ হাসিনার মনস্তত্ত্ব আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল তো পরবর্তীতে তার এই যে ট্রান্সফরমেশন তার মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটা আপনি তো মানে এস এস যারা থাকেন তারা খুব কাছে থেকে মানে পরিবারের সদস্যদের থেকেও বেশি জানেন যাকে তারা প্রোটেক্ট করছেন তো সেই জায়গাটা আপনার একটা ব্যাখ্যা চাচ্ছি রাজনীতিতে আসবেন এবং দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা নিলে তিনি এই বিচার করবেন তো ওনার প্রথম পর্যায়ের কাজটি মনে হয় সম্পন্ন হয়েছে যে ওনার উদ্দেশ্য ছিল এই বিচার কাজ করা এবং এই প্রতিশোধ নেওয়া সেটা হয়ে গেছে এখন দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার একটা আকাঙ্ সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা হয়তো ওনার মনে ছিল যেটা উনি কখনো বলেননি তবে তিনি বারবার বলেছেন যে দুই হাজার চল্লিশ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশকে কোন পর্যায়ে দেখতে চান দেখতে চাওয়া এবং দেখতে চেয়ে সেটা শাসন করার জন্য গণতন্ত্রকে বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্ত করা গণতন্ত্রকে পর্যদস্ত করা সেখানে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল নেয় এগুলো কিন্তু লক্ষণ হয়তোবা শেখ হাসিনার অন্তরে এই লক্ষ্যগুলো ছিল না কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মনে করেন দশ বছর পার হয়ে গেছে এগারো বছর বয়সে সে আস্তে আস্তে ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে এই এগারো বছরে মনে করেন এগারোশো লোক এই চামচা যোগাড় জোগাড় হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তারা তাকে বুদ্ধি দিয়েছে আপনি যদি দশ বছর থাকতে পারেন তো পঞ্চাশ বছর নয় কেন আপনার পুরো পরিবার নয় কেন আজীবন এই ক্ষমতায় আওয়ামী লীগই বা কেন দেশ যতদিন আছে ততদিন দেশ শাসন করবে না কেন এই ধরনের বুদ্ধি কিন্তু হিটলার কেউ তার লোকজনে দিয়েছিল মোসলনিকে তার লোকজনে দিয়েছিল এখন দুঃখের বিষয় আপনি আমাকে শেখ হাসিনার অন্তরাত্মা পরীক্ষা করে বলতে বলছেন এটা খুবই ডিফিকাল্ট তবে আমি গবেষণায় বলবো সময়ের পরিক্রমায় তিনি অনেক পরিবর্তন হয়েছেন তিনি কিন্তু এখন আর ওই শুধুমাত্র বিচার করে সন্তুষ্ট পিতৃহত্যার বিচার এটা আমার মনে হয় না তিনি বাংলাদেশের ক্ষমতায় আজীবন থাকার অনেকে যেটা বলেন যে আমার তিনিও প্রায় বলেন শেখ হাসিনা প্রায় বলেন যে আমার বাবার লাশ পড়েছিল বত্রিশ নম্বরের সিঁড়িতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কইছিল দেশের মানুষ কান্নাকাটি করে নাই শোক প্রকাশ করে নাই তিনি বলে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছেন অনেকে যেটি বলে সেরকম একটি মনস্তত্ত্ব হয়তো তার মধ্যে ডেভেলপ করতেও পারে প্রতিহিংসা পরায়নের পরায়নতার চূড়ান্ত মনস্তত্ত্ব যাকে বলা হয় আর কি যে আমার ফ্যামিলির দিকে ইয়ে করে সবাই কান্দায় ছাড়বো আমি কারো কারোর প্রতি কোনো মার্সি নাই এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা হয়তো এটা বাংলাদেশের জনগণ মূল্যায়ন করতো যদি একটা সুষ্ঠু সঠিক নির্বাচন হতো এবং সেটার জন্য তো তারা লড়াই করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিশোধের সাথে দেশের এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা চুরি হচ্ছে একের পর এক একের পর এক দুর্নীতি হচ্ছে একের পর এক যা হচ্ছে দেশে কোথাও তো মানে সব সেক্টর কিন্তু শেষ আমরা সেনাবাহিনী নিয়ে কথা বলবো দুর্নীতি না করলে তো দুর্নীতি ছাড়া অবৈধ অর্থ ছাড়া কোন লোকটি গায়ে গতরে খেটে দিবে দিবে না এরা অর্থ লুটপাট করে এবং এরা দেশের প্রধানমন্ত্রী ভালো করেই জানেন এই লুটপাটকারী কারা কারা অর্থ পাচার করেছে কারা দুর্বৃত্ত তিনি ভালো করেই জানেন কিন্তু তারা তাকে এত বেশি সার্ভিস দেয় এত বেশি তাকে সম্মান করে এত বেশি তার সম্পর্কে এবং তার দল সম্পর্কে আহ সারাক্ষণ গান গাইতে থাকে যে এই লোকগুলাকে এখন এখান থেকে বের করা সম্ভব না এটা গ্লু এর মতো লেগে গেছে আপনি পারবেন এই লোকগুলাকে সরাতে এই লোকগুলো আমৃত্যু তার পাশে থাকবে যতক্ষণ তিনি ক্ষমতায় আছে ক্ষমতার থেকে গেলে এদের অধিকাংশই কিন্তু দেখবেন যে যারা আজকে আন্দোলন করছে আস্তে করে এদের সাথে মিশে যাবে যেমন এক এগারো এক এগারো অত্যাচারীরা এক এগারো দুর্বৃত্তরা এক এগারো লুটেরারা অতি সহজে পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের কর্ণধার হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বসে যাবে এটা কিন্তু আগামী সরকারেও হওয়ার সম্ভাবনা আছে আশা করি সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন 
তবে স্যার ধরেন এটা খুবই মানে দুঃখজনক আর কি আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক এবং বেদনার বিষয় আর কি যে এরকম একটি ঘটনা ঘটছে এবং একের পর এক লুণ্ঠনের পরেও এবং পাশাপাশি আর কি দেখেন স্যার যে মানে ইউনিফর্ম বাহিনী যার পরিবার আছে যার সন্তান আছে সে আরেকজন আরেকজনের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে আরেকজনের বোনকে সে উঠাই নিয়ে চলে আসতেছে কেন সে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে আরেকজনের বাবাকে গুম করে দিচ্ছে কেন সে ভিন্ন মত পোষণ করে সে ভুলে যায় যে তার পরিবার আছে তার সন্তান আছে জনগণ যদি খেপে ওঠে কোনো ইউনিফর্ম আর বন্দুক লাগবে না সব কিছু সমান করে ফেলবে এই বাস্তবতাকে বোঝা উচিত আর কি সবারই বাঙালি অত অত ভালো না স্যার যখন চেতে যখন খেপে তখন সব ম্যাচাকার করে ফেলবে তো আমরা স্যার আরেকটা প্রসঙ্গে জিততে চাই যেটা আপনি শুরু করেছিলেন যে বর্তমান সময় আমরা দেখছি যে পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশে একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় সুষ্ঠু নির্বাচন চায় মানুষের ভোটাধিকার মানবাধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চায় আবার এর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বর্তমান বিশ্বের যারা এক নায়ক রাশিয়া চীন এবং আরেকটা কোন দেশ কয়েক বার উত্তর কোরিয়াও সমর্থন উত্তর কোরিয়াও সমর্থন দিবে এখন ইরানও সমর্থন দিয়েছে তো এই যে পরিস্থিতি বাংলাদেশ কিন্তু ধরেন যে শুধু যে বাংলাদেশ ধ্বংস হলো তা কিন্তু না লুটপাট হয়ে শেষ হয়ে গেল তা কিন্তু না আমরা কিন্তু একটা বৈশ্বিক রাজনীতির একটা জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে হাসিনা আমাদেরকে ফেলে দিয়েছে শেখ হাসিনা আপনি কিভাবে দেখেন এই পরিস্থিতিটা বর্তমান পরিস্থিতি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন দেখুন আমরা প্রথমে দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জাতীয় নীতিমালার একটি অংশ যে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষা পুরা বিশ্বে সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের বিপর্যয় মানবাধিকারের যে বিপর্যয় হয়েছে সেটা নিয়ে তারা শুরু করল তো শেষ পর্যন্ত তারা র্যাবের উপরে স্যাংশন দিল এরপরে এখন ভিসা স্যাংশন এবং অন্যান্য আরো অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডে ওনারা ডিপ্লোমেটিক ইন্টারভেনশন করেছে তো আমার বিষয়টা হলো এর সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ আরো অনেক রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া কানাডা তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই একই বাংলাদেশের মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষার জন্য একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় আমরা কিন্তু খুব বারবার বলছি যে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন করার পরিবেশ নেই এবং এটা করতে হলে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর যে অবস্থা সেখানে এদেরকে সময় দিতে হবে এবং সেই জন্য দরকার পুনরায় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি সময় নিয়ে তারপরে নির্বাচন করে এখন সেটাতে কতটুকু সকল রাজনৈতিক দল একমত আছে সেটা আমি সেটাতে যাব না তবে দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের জন্য সে অঞ্চলে যাবে এটা কিন্তু নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চির বহিরি চীন সেখানে হস্তক্ষেপ করছি কিভাবে ভারত মহাসাগরে ব্লু ওয়াটার নেভি ইন্ডিয়ান মনে করেন ভারতে একচ্ছত্র অধিকারের দাবি করে তারা সেখানে চীনের একটা হস্তক্ষেপ আছে সাউথ চায়না সি থেকে তারা এখন এদিকে নজর দিয়েছে মিয়ানমারে তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং পর্দার অন্তরালে তারা কিন্তু ভারতের যে সেভেন সিস্টার তাদেরকেও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু উত্তাল অবস্থা ভারতে সুতরাং ভারতের নিজেদের স্বার্থে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দিয়ে গেছে এখন তারা দেখলো যে তাদের নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তাই নির্মিত এবং তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তে সহায়তার সমর্থন দরকার অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের এই আগ্রাসীর ভূমিকাকে সেখানে কন্টেইন করার জন্য তাদের প্রয়োজন এখানে একটা পরিবেশে হস্তক্ষেপ করা এবং বাংলাদেশ একটা খুব সুন্দর জায়গা যেখানে মানবাধিকার এবং যেখানে গণতন্ত্র হত্যা করা হয়েছে এখানে তারা কিন্তু শুধুমাত্র যে বাংলাদেশের এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছে তা না এ পুরা রিজিয়নে চীনের হস্তক্ষেপ চীনের কর্মকাণ্ড এগুলোকে নিয়েও তারা কাজ করছে সেখানে মিয়ানমার একটা ফ্যাক্টর এবং সেখানে যারা জাতিগত দাঙ্গায় জড়িত তারা নিজস্ব আবাস ভূমি চায় সেটাও একটা সেখানে ভারতের যেখানে 
বিভিন্ন ধরনের মনে করেন জাতিগত দাঙ্গা চলছে সেগুলো একটা ফ্যাক্টর বাংলাদেশের তা তো আছেই তো এর সাথে রাশিয়া এসে যুক্ত হয়েছে রাশিয়ার সাথে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ভারতে ভারত অর্থনৈতিক ভাবে রাশিয়া থেকে অনেক ভাবে লাভবান হয়েছে রাশিয়ার একটা ব্যবসায়িক চুক্তি ছিল বাংলাদেশের সাথে এবং একটা রাশিয়ার স্বৈরাচার নীতিমালা চীনের স্বৈরাচার নীতিমালা ইরানের এক নয় মানে তাদের যে আগ্রাসী নীতিমালা আমি তো আপনি মেনশন করেন অবাক হতে আমরা যদি উত্তর করিয়া বলতো যে আমি এই সরকারকে সহায়তা করতে চাই এটাও কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় পুরা বিষয়টাই একটা রিজিয়নাল কনফ্লিক্টে পরিণত হয়েছে দিস হ্যাজ বিকাম এন ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্ট এবং এটা যদি সলভ করা না হয় এবং অনেকটা নিজের স্বার্থে আমাদের বর্তমান সরকার প্রধান ভারত চীন রাশিয়া এবং ইত্যাদির সাথে নিজেদের দেশের এই ক্ষমতায় থাকার এই নীতিমালাকে জড়িয়ে ফেলেছে তিনি এখানে আমেরিকার কে হস্তক্ষেপের দোহাই দিয়ে এদেরকে বারবার আহ্বান জানিয়েছেন ওই দেশগুলি এখানে একটা সুযোগ পেয়েছে এই মাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য কিন্তু ফাইনাল খেলোয়াড় কিন্তু হবে বাংলাদেশের জনগণ মনে রাখবেন এই মাঠে যখন জনগণ নেমে যাবে তখন আর ওই এগারো জনের খেলা কিন্তু আর আমার মনে হয় না থাকবে সেখানে জনগণ যখন মাঠে নামবে জনগণের বিজয় তখন সুনিশ্চিত ভাবে অর্জিত হবে এটা কিন্তু আমি জানি তো স্যার আরেকটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়টি নিয়ে বারবার আলোচনা হচ্ছে যেমন ধরেন স্যার আমরা যদি বলি যে উনিশশো সালের সাতই নভেম্বর সিপাহী জনতা বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে যখন সামনে নিয়ে আসা হলো পরবর্তীতে এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন বাংলাদেশে আর্মি অফিসারদের ব্যাপক মানে বিয়ের বাজার বলেন আর যেখানেই বলেন আর্মি অফিসারদের ব্যাপক কদর সবাই স্বপ্ন দেখা শুরু করলো যে আমার মেয়ের জামাই রাষ্ট্রপতি হবে পরবর্তীতে এই ধারণাটা ভেঙে গেল এটা কমে গেল সেনাবাহিনীতে চাকরি করার একটা মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ালো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন বিশেষ করে আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সৈনিকরা ধরেন সৎ ভাবে যারা জীবনযাপন করে শতকরা ফাইভ পার্সেন্ট যদি আমি অসৎ বলি এই সেনাবাহিনীতে বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালো জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন যেখানে দু তিন বছর কাজ করে আসলে বা দুইটা মিশন করে আসলে একজন অফিসার বা একজন সৈনিক একে বাড়ি করতে পারেন একটা ব্যবসা করে বাকিটা জীবন সিকিউর্ড ভাবে কাটাতে পারেন তো সেই জায়গাটা তো কিন্তু হুমকি হুমকির মুখে কিন্তু জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন সরকার নানাভাবে বলার চেষ্টা করছে আরে বাংলাদেশের চেয়ে কম সস্তায় কেউ দিতে পারবে না অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত নেপাল পাকিস্তান সবাই বসে আছে কিন্তু প্রয়োজনে আরো ডিসক্রিজ করে দেবে যে খরচ যে তাও তোমরা আমাদের নাও তো এই যে ঘাটটার আমি করছে বাংলাদেশ তো সেই জায়গাটায় শান্তিরক্ষী মিশনে যদি বন্ধ হয়ে যায় যদি এটিকে কমিয়ে দেয়া হয় নাম্বার যদি কমিয়ে দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে কি দাঁড়াবে আপনি কি মনে করেন দেখুন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের অনেকগুলো রাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় সেখানে ভারত আছে সেখানে পাকিস্তান আছে সেখানে ছোটখাটো অন্যান্য কান্ট্রি যেমন নেপাল এবং এরা আছে তবে আফ্রিকান কান্ট্রি গুলো এরাও একটা ফ্যাক্টর বাট বিকজ তাদেরও একটা বিশাল সেখানে ভূমিকা আছে তো সেখানে এত কিছু প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশ কিন্তু এখন অন্তত শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পজিশনে সবসময় অবস্থান করছিল সাম্প্রতিক এই বিষয়টা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণতন্ত্র এবং তথা মানব অধিকারের উপরে যে আঘাত রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাসীন সরকারের যেটা আন্তর্জাতিক ভাবে এখন ভীষণ আলোচিত সকল দেশে এটা জাতিসংঘ এই বিষয়টি নিয়ে বকে ভাল এবং তাদের জাতিসংঘ মানব অধিকার সংগঠনগুলো এই বিষয়ে সোচ্চার তারাও জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে ওয়াকে ভাল করেছে আমি বলবো যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশ পুলিশ সহ এটা একটা বিশাল সুযোগ সংগঠনের জন্য বাংলাদেশের জন্য এটা একটা ইমেজ এবং সম্মানের বিষয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনে 
কোনো একটি দলের প্রয়োজনে ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজন আমরা আমাদের মিশনকে পরিত্যাজ্য করব বা ছেড়ে আসব এটা হতে পারে না আবার এই শুধুমাত্র এই জিনিসটা তো মনে করেন আমাদের যে সমস্যাটা গণতন্ত্র এবং মানব অধিকার বা সুষ্ঠু নির্বাচন একটা দেশে নির্বাচন হয় না আমরা অনেক দেশে গেছি যেসব জায়গায় নির্বাচন আমাদের সেনাবাহিনীকে করাতে হয়েছে যেখানে আইন শৃঙ্খলা এবং শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করেছি আমি নিজেও দুটো দেশে কাজ করেছি এখন আমার নিজের দেশেই সেটা যদি বিঘ্নের সম্মুখীন হয় তো নিঃসন্দেহে সেটার হস্তক্ষেপ করার বা সম্পর্কে বলার হক তো জাতিসংঘের আছে তবে আমি মনে করি না এত দ্রুত জাতিসংঘ এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবে তার কারণ আন্তর্জাতিক ভাবে এমন সুপ্রশিক্ষিত এমন এবং সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী কিন্তু খুব কম দেশের আছে যারা সুনাম অর্জন করেছে আফ্রিকার বিভিন্ন কান্ট্রিতে এবং শান্তি মিশন আমি সেদিক থেকে সেই বিবেচনাই বলবো আমাদের সেনাবাহিনীকেও কিছুটা এই বিষয়ে ভাবা উচিত যে আমাদের আন্তর্জাতিক ভাবে আমাদের সুনাম ধরে রাখার জন্য সরকারকে প্রয়োজনে বুঝানো যে আমরা আমি তো বলেছি সেনাবাহিনীর সিনিয়র জেনারেল দে আর দি অ্যাডভাইজার অব দি গভর্নমেন্ট এটা সিভিল মিলিটারি রিলেশন তথা ন্যাশনাল ডিফেন্স পলিসিরই কিন্তু একটা অংশ ন্যাশনাল সিকিউরিটি যে পলিসি সেটার একটা অংশ এটা কোনো আমি এর বাইরে কথা বলছি না তো আমরা যদি অ্যাডভাইজারি হই আমি এবং যারা রিটায়ার তাদের সকলকে বলা উচিত যারা চাকরিতে আছে বলা উচিত যে আমাদের মিশনটা যাতে আন্তর্জাতিক ভাবে বন্ধ না হয় এটা কোনো অন্যান্য ভাবে উন্মুক্ত হয়েছিল জেনারেল ইরশাদের সময় এবং আমি ধন্যবাদ দেই ওনার সরকারকে এই সরকারের সময় যদি এটা বন্ধ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এই সরকার এ পুরা দায়ী দায়িত্ব নিতে হবে এবং দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে নিতে হবে এবং সেনাবাহিনী এই বিষয়টা আহ আরো ভালোভাবে চিন্তা করবে এবং আশা করি এই বিষয় নিয়ে দরকার প্রয়োজনে একটা ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করবে কিভাবে আমরা এটার থেকে উন্মুক্ত হতে পারি আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ সেটাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তো নেই অভিযোগটা হলো আমাদের দেশের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেটা নিয়ে আমরা যে ক্ষমতা সিংহের সাথে আলোচনা ইতিমধ্যে ধরেন স্যার আয়না ঘর সামনে চলে এসছে আয়না ঘর যেখানে বন্দি করে রাখা হচ্ছে বছরের পর বছর সামনে চলে এসছে র্যাবের যারা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আছেন তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় তো এই বিষয়গুলো আমরা উপেক্ষা করতে পারবো না স্যার আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারবো আমরা বলবো যে নাম বদনাম করব যে বিষয়টাকে সামনে আনছেন আয়না ঘর র্যাব কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার কাহিনী এটা হলো কতগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এটার জন্য শাসক গোষ্ঠী দায়ী তারা এই অস্ত্রধারী লোকদেরকে ব্যবহার করেছে আর র্যাব কিন্তু র্যাব কিন্তু সেনাবাহিনী কমান্ড করে না র্যাবের কমান্ডার কিন্তু মনে করেন পুলিশের ডিআইজি কিংবা এডিশনাল আইজি র্যাবের অধিকাংশ তিন চতুর্থাংশ হলো পুলিশের লোক বাকি সেনাবাহিনীর লোক আছে এবং অন্যান্য আনসার সহ কিছু আছে এখানে যে সকল অন্যায় এবং যে সকল আপনি বলেন যে খুন গুম হত্যাকাণ্ড দুর্নীতি হয়েছে ইভেন র্যাবেও যদি হয়ে থাকে সেটার জন্য সমভাবে সকল বাহিনী দেয় আমি বলবো এখানে শুধুমাত্র সেনাবাহিনী নয় আহ ইভেন ডিজিএফআই মনে করেন আয়নাগরের কথা বলছেন অন্যান্য জায়গায় এখানেও কিন্তু সকল বাহিনীর বিশেষ করে আর্মি নেভি এয়ারফোর্সের সকলের পার্টিসিপেশন আছে উইদাউট দি কনসেন্ট অব দি গভর্নমেন্ট ডিজিএফআই ক্যান নট কমিট সাচ হেনিয়াজ অ্যাক্ট কোন একটি ব্যক্তিকে আয়নাঘর সোয়ান আটকায় রেখে বছরের পর বছর গুম করে রাখা তথ্য না দেওয়া এটা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তথ্য চেয়েছে কিন্তু তারা তো দিতে ব্যর্থ হয়েছে মানে সরকার দেয় জেনারেল স্যার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সরকারি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিন্তু কালার হচ্ছে আমাদের বাহিনীগুলো আমি সেটা একটাই প্রশ্ন আছে এই জিনিসগুলো যখন এসছে সেনশন আসছে র‍্যাবের উপরে ভিসা নীতিমালা যে ঘোষণা করা হলো হঠাৎ করে ঘোষণা করা হলো সো আমরা হয়তো মানসিক ভাবে শান্তি নিতে পারি যে না আমাদের এত দক্ষ সেনা বাহিনী এত সস্তায় কাজ করতেছে সাকসেসফুলি শান্তি রক্ষা মিশন কমপ্লিট করছে অনেকগুলো তো সেনা বাহিনী বাংলাদেশকে বোধহয় নিষিদ্ধ করবে না যখন করে দিবে হুট করে করে দিবে এবং আপনি যদি খুবই দুঃখজনক কারণ পাঁচ সাত দশ বছর লাগে আবার এটা ওপেন করে সেখানে অংশগ্রহণ করতে কারণ অন্যান্য কান্ট্রি থাকে তাদের তো একটা নির্দিষ্ট সময় আছে তিন চার বছরে তারা সেখান থেকে যায় না 
তারা যদি অকপাই করে ওখান থেকে সরিয়ে আবার নতুন জায়গা দখল করে আমাদের পক্ষে কঠিন হবে আমার বিশ্বাস আমাদের বিচক্ষণ সুশিক্ষিত প্রশিক্ষিত যারা সিনিয়র জেনারেল আছেন এটা একটা রিসার্চের বিষয় তারা রাজনৈতিক এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেও সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এটা সমাধান করতে পারে এবং সেনাবাহিনীকে এইসব কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখার জন্য যা যা করা দরকার সবকিছুই করতে পারে সেনা কর্মকর্তা সেনা কর্মকর্তা রেবি চাকরি করুক কিংবা ডিজিএফআইতে ভবিষ্যতে কোনোদিন এবং বর্তমানেও যেসব খারাপ কাজ করেছে এগুলোর থেকে তাদেরকে মুক্ত করা উচিত এদের থেকে যারা অন্যায় করেছে তাদেরকে তাদের শাস্তি হবে ভবিষ্যতে যাতে কোনো সরকার সেনাবাহিনীকে বা এই ধরনের অস্ত্রধারী বাহিনীকে বৈধ অস্ত্র হাতে আসে সেটা জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ না পায় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে সেনাবাহিনী কাজ করবে বই শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের জাতীয় দুর্যোগে তারা কেন জনগণকে খুন গুম ইত্যাদিতে জড়িত হবে আমরা সবসময় এর বিরুদ্ধে ছিলাম চাকরিতে থাকাকালীনও ছিলাম আমাদের তৎকালীন সেনা প্রধান এটার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং যারা যেত তাদেরকে ব্রিফিং করতেন ফিরে আসার পরে এক মাস তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হতো যে যাতে মানসিক পরিবর্তন হয় কোথায় চাকরি করেছে ফিরে এসে এগুলো আছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি আবার দায়ী করব ওই ফ্যাসিজমের সেই ব্যাখ্যাকে ক্ষমতায় থাকার জন্য অনেক ধরনের অনুঘটক তারা যোগ করে তো মিথ্যা কথা বলে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এবং স্যার ধরেন শুধু তো আর সেনাবাহিনী না পুলিশের কাজকে গুলি করা পুলিশকে গুলি করা অথরিটি কে দিচ্ছে পুলিশ রায়ট রায়ট যখন লাগে দাঙ্গা লাগলে পুলিশ যায় সেটা ঠান্ডা করার জন্য কিছু ফাঁকা গুলি করতে পারে রাবার বলে ছুটতে পারে পুলিশ তখন গুলি করে বুক বরাবর অর্থাৎ পুলিশ গুলি করার কথা নি ডাউন করে পায়ের নিচে গুলি করার কথা পুলিশের তো এখন স্যার যেটি আমরা বলছিলাম যে আমাদের দেশে সুশীল সমাজ আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল বা আমাদের দেশের অনেকেরই হয়তো অনেক কারণে মুখ বন্ধ কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি যখন বাংলাদেশে আসলেন পুরো বিশ্বের যত মানবাধিকার সংগঠন আছে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রবার্ট কেনেডি সেন্টার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি মানবাধিকার সংগঠন বলেছে যে তুমি এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলো যে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে না হলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো করে না যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এখানেই তো দুঃখ এখানে অবাক হই পররাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল মন্ত্রী বলতেই থাকে এই দেশে কোনো খুন গুম হয় নাই মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় নাই এবং এই যে মিথ্যাচার এই যে রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচার এটার থেকে বাংলাদেশকে বের করতে হবে যে সেনাবাহিনীতে আপনার যারা জুনিয়র অফিসার আছেন ব্রাদার ইন আর্মস আছেন ছিলেন তারাও নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হবে এবং বিশেষ করে আপনি যে কথাটি বললেন যে সেনাবাহিনী জনগণের পাশে সবসময় দাঁড়াবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা যেকোনো দুর্বিপাকে হোক যেকোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হোক সেনাবাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে সেনাবাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়াবে এবং এই ফ্যাসিস্ট সরকারের অবসানে সেনাবাহিনী তার কার্যকর ভূমিকা রাখবে কারণ তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই দেশ এই লাল সবুজের পতাকা এভাবে আমরা আসলে মানে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হতে দিতে চাই না যা হয়েছে এনাফ ইজ এনাফ এখন বের হয়ে আসতে হবে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষায় এটা আমাদের শেষ সুযোগ এখানে বিদেশিদের চাইতে আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আমার দেশের জনগণের প্রতি আমি আগেও আহ্বান জানিয়েছিলাম এখনো আপনারা সত্যের পক্ষে দাঁড়ান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করুন আমি বলবো বাংলাদেশকে আবার এখন রক্ষা করার একটা বিশেষ সময় এই সময় আপনারা যদি হাত ছাড়া করেন তাইলে বাংলাদেশ বিদেশি করদ রাজ্যে পরিণত হবে তো রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে আমার কায় মনোভাবকে আমার অনুরোধ আপনারা জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন উশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় হানাহানি বন্ধ করুন এবং সুষ্ঠুভাবে আন্দোলন করেও মানে সকল দাবি দেওয়া 
এবং জনগণের অধিকার অর্জন করা যায় এটা আপনারা প্রমাণ করুন আপনাকে ধন্যবাদ সেনাবাহিনীর সদস্যদের যেমন অনুপ্রাণিত করবে তেমনি বাংলাদেশের মানুষকেও উজ্জীবিত করবে দেশ প্রেমে আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ যারা এই অনুষ্ঠান শুনলেন নিশ্চয় আপনার এই আলোচনার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন গণভ্যুত্থানের ডাক হয়তো আসছে এক দফা আন্দোলনের ডাক হয়তো আসছে আমাদের সাধারণ জনগণের সাথে আমাদের পুলিশ সেনাবাহিনী যে যার অবস্থান থেকে একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন সে প্রত্যাশা আমরা করি আমরা কোনো হানাহানি চাই না রক্তপাত চাই না আমরা রক্তপাতহীন ভাবেই গণতন্ত্রে ফিরে যেতে পারলে এটি আমাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গল আর এই জায়গাটায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী আমাদের আস্থার সেনাবাহিনী উনিশশো নব্বই সালের মতো যদি একবার বলে দেওয়া যায় যে উই আর নট উইথ ইউ উই আর উইথ দ্য পিপল তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় দর্শক এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম